আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু এখানে উপস্থিত যারা আছেন বিশেষ করে আমাদের মাওলানা মুফতি জুবায়ের মুহিউদ্দিন ভাই মুফতি ওবায়দ সাহেব নিয়ামতুল্লাহ সাহেব এবং হোসেন আহমদ মাদানি আপনাদের উপস্থিত সবাইকে স্বাগত এবং যারা আমার সাথে লাইভে বর্তমানে আছেন বা যোগ হবেন বা পরবর্তীতে দেখবেন সবাইকে আমার পক্ষ থেকে স্বাগত দোয়া করে আল্লাহ পাক আপনাদের সবাইকে সুস্থ রাখুক সব ধরনের বিপদ আপদ থেকে হেফাজত করুক তো বন্ধুরা আমরা গত তিনটা দর্শের মধ্যে আলোচনা করেছিলাম প্রথম দর্শ আলোচনা করেছিলাম মোকাদ্দামা প্রাথমিক কিছু বিষয় নিয়ে এরপরে এরপরে আলোচনা হয়েছিল মোকাদ্দামা তু শারেহ শারেহের মোকাদ্দামা এরপরে তৃতীয় দর্শের মধ্যে শারেহের মোকাদ্দামায় ছিল আজকে আমরা মোকাদ্দামাত আল মাতেন মাতেন এর যে মোকাদ্দামা অর্থাৎ মাতেনের তাসমিয়া তাহমিদ এর আলোচনা দিয়ে আজকের সবক শুরু হবে ইনশাল্লাহ তো আজকে আমরা তিনটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করব আল্লাহ যদি আমাদেরকে তৌফিক দান করেন তাহলে ইনশাল্লাহ আলোচনা শেষ করার চেষ্টা করব এক নম্বর বিষয় থাকবে হামদ এর মানা এবং হামদ এর সাথে শুকর মাদাহ ও থাকবে দুই নম্বর আলোচনা হবে মানাল হেদায়া হেদায়া হেদায়াত শব্দের অর্থ কি এবং এখানে হেদায়াত দ্বারা কি উদ্দেশ্য এবং এই উদ্দেশ্য নেওয়ার ক্ষেত্রে কোনো প্রশ্ন বা কোনো এস্কাল থাকলে এস্কালের কি উত্তর হবে এ বিষয়ে আলোচনা হবে এই কথা না বললে খুশি হয় আসতে বলেন এরপরে তিন নম্বর বিষয় থাকবে হলো আসরাতুল মুস্তাকিম সুরাতুল মুস্তাকিমের মানা কি এর দ্বারা উদ্দেশ্য কি এবং এটার মেজদাক কি এ বিষয় নিয়ে আজকে আলোচনা থাকবে আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন আমার সাথে থাকবেন আচ্ছা ফারাবি ভাই জুবের মুহিদ্দিন ভাই জানতে চাচ্ছেন শব্দ ঠিকভাবে শোনা যাচ্ছে কি না আপনি একটু আমাদেরকে জানান যে শব্দ শোনা যাচ্ছে কি না আচ্ছা যারা যারা কিতাব নিয়ে বসেছেন একটু হাত তুলুন বা আমাকে জানান যে হুজুর আমি কিতাব নিয়ে বসেছি ওইসে মুখস্থ ওয়াজ তো শুনলে ভালোই লাগে কিন্তু এত ফল প্রশুনা বা ফায়দাজনক না যদি কিতাব সাথে থাকে তাহলে একটু ফায়দা বেশি হয় ঠিক আছে না হুজুর তো আলোচনা শুরু করতে যাচ্ছি এক নম্বর বলবো হামদ কাকে বলে হামদ আমরা জানি যে হামদ মানে হলো প্রশংসা প্রশংসা তবে এটার একটা পারিভাষিক অর্থ আছে পারিভাষিক অর্থ হলো এখানে কয়েকটা বিষয় আমরা খেয়াল করব এ হামদের মধ্যে আমরা যে প্রশংসাটা করি সেই প্রশংসাটা হয় জবানের মাধ্যমে দুই নম্বর যে প্রশংসা হয় এটা জামিল ইখতিয়ারি মানুষের ইচ্ছাগত ভালো কাজের উপর ইচ্ছা ইচ্ছাগত ভালো কাজটা এটা হয়তো নিয়ামত হবে অথবা নিয়ামত ছাড়া অন্য কিছু হবে এই তিনটা বিষয় খেয়াল রাখলে সামনে আলোচনা সহজ হবে এটা হলো হামদ ছিল হামদের মধ্যে একটা বিষয় হলো জবান দাঁড়াতে হয় আর একটা বিষয় হলো হুজুর আমি আচ্ছা একজন মাসাল্লাহ জাকিয়া খাতুন বলছে যে সে ও জাকিয়া খাতুন কিতাব নিয়েছে শুক্রান জাকিয়া খাতুন আরও যারা আছেন আল্লাহ পাক আপনাদেরকে যাদের খেয়ে দান করুক এবং এলএম আমলের মধ্যে বরকত দান করুক বোঝার তৌফিক দান করুক তো বলতেছিলাম যে হামদ এটা হয় লেসান এর মাধ্যমে জবানের মাধ্যমে আর আরেকটা বিষয় হলো এটা জমিল ইখতিয়ারি বা ভালো ইচ্ছাকৃত ভালো কাজের উপর হয় তিন নম্বর বিষয় হলো এটা নিয়ামতের বিপরীত হয় নিয়ামত ছাড়া হয় এই সমস্ত আলোচনা আসলে আমি যখন সরাসরি পড়াই কখনো এই সমস্ত আলোচনা করি না যেহেতু এখানে একটা আম প্ল্যাটফর্ম সবাই এখানে আছে সব জায়গায় আছেন এই জন্যে সংক্ষিপ্ত আকারে কয়েকটা কথা বলবো বিস্তারিত কিছুই বলবো না এরপরে শুকর আসে শুকর হলো ফেলুন ইউমবি ও আনতা আদিমিল মুন এমি লি আজলি নাহমতি তো যাক আরবি আবারত আমি এগুলো সবগুলোর ব্যাখ্যা তারপরে পার্থক্য যে সমস্ত কথা আলোচনা করব এগুলো ইনশাল্লাহ পরবর্তীতে কমেন্টে ছবি আকারে দিয়ে দেব। 
তো শুকর বলা হয় হামদের মধ্যে বলা হয়েছিল হামদটা হবে জবানের মাধ্যমে আর শুকরের মধ্যে জবান এর মাধ্যমে হওয়া জরুরি না একটা ফেল ফেলটা জবানের মাধ্যমে হতে পারে তারপরে কলবের মাধ্যমে হতে পারে অথবা যে কোনো অঙ্ক প্রসঙ্গের মাধ্যমে হতে পারে জবানের মাধ্যমে প্রশংসা তো বোঝা পায় আপনি অনেক ভালো এই সে বলা হলো আর কলবের মাধ্যমে প্রশংসা হয় মানুষের প্রতি ভক্তি মাধ্যমে এতকাদের মাধ্যমে এবং মোহব্বতের মাধ্যমে আর অন্য অঙ্গ প্রতঙ্গ হাত পাও দিয়ে যে সমস্ত কাজ করা হয় তো শুক্রিয়ার মধ্যে লেসান দাঁড়াতেই হতে হবে এমন কোনো শর্ত নেই বরং সেটা লেসান তারপরে কলব অন্য অন্য অঙ্গ পতঙ্গ দাঁড়াতেও হতে পারে আর একটা বেশি হলো শুক্রিয়ার মধ্যে এটা নিয়ামতের বিপরীত হয় নিয়ামতের বিপরীত হয় আমরা যারা এই শুরু থেকে শুনেছি ইতিমধ্যে পার্থক্য বুঝতে পেরেছি যে হাম এটা একমাত্র লেসান দাঁড়াতে হয় আর শুকর এটা লেসান কলব যাওয়ার দাঁড়াতে হয় দুই নম্বর পার্থক্য হলো হাম নিয়ামতের বিপরীত হয় নিয়ামতের বিপরীত ছাড়াও এমনিও হতে পারে আর শুক্রিয়া একমাত্র নিয়ামতের বিপরীতেই হয় এই এই কথাগুলি আমরা আলফার কোবাইন আল হামদ ও শুকর অনুমানে বলতে পারি যে হামদ এবং শুকরের মধ্যে পার্থক্য কি এখানে দুই ধরনের কথা আছে ইমাম তবারি আমরা সবাই চিনি ইমাম তবারি রাহিমাহল্লাহ এবং ওনার সাথে আরও কিছু উলামা কেরাম গণ বলেছেন যে হামদ এবং শুকর একেবারে খাপের খাপ শব্দ খাপের খাপ মন্তাজের বাপ কথা আছে খাপের খাপ মন্তাজের বাপ যে কোনো ধরনের কোনো পার্থক্য নেই মোতার আদেব শব্দ এটা ইমাম তবারির কথা আর এছাড়া অন্যান্য ওলামা কেরাম করে বলেছে যে না পার্থক্য আছে যেটা আমরা উপরেও বলেছি এক নম্বর পার্থক্য হলো যে হাম এটা জবানের সাথে বিশেষিত শুকর এটা লেসান কলব যাওয়ারে দাঁড়াতেও হয় দুই নম্বর পার্থক্য হলো হাম এটা নেয়ামতের মোকাবেলায় হয় আর হাম নেয়ামত এবং গায়ের নেয়ামত উভয়ের ক্ষেত্রে হয় আর শুকরটা একমাত্র নেয়ামতের মোকাবেলায় হয় স্বাগতম শেখ আপনাকে আমাদের মুফতি হ্যাঁ লাইফ চলতেছে আমাদের আচ্ছা জি ক্যামেরাটা নড়তেছে মুহিদ ভাই একটু ঠিক করে দেবে হ্যাঁ কে জি তিন নম্বর যে পার্থক্যটা এটা অনেকটা আগেরগুলো থেকেই নতিজে হিসাবে এসেছে আমরা একটু সূক্ষ্মভাবে খেয়াল করলে বুঝতে পারতাম আগে থেকে কিন্তু সহজের জন্যে আরও পরিষ্কার করে বলতেছি সেটা হলো হামদ এটা হয় সিফতে লাজেমা এবং মোতাদিয়া এর বিপরীত হয় আর শুকর একমাত্র সিফতে মোতাদিয়া সিফতে মোতাদিয়া মানে হলো একটা কাজ যে কাজটার ফলটা অন্য বুক করলো অন্য মানুষ বুক করলো এটা হলো সিফতের মধ্যে আদিয়া আর সিফতে লাজিয়া মানে নিজের কাজটা নিজেই বুক করলো আচ্ছা যাক তিন নম্বর পার্থক্য হলো হামদ এটা সিফতে লাজেমা মতো আদিয়া উবের ক্ষেত্রে হতে পারে আর শুকর একমাত্র সিফতে মতো আদিয়ার ক্ষেত্রে হতে পারে তো এই ছিল ফারুক বাইন আল হামদ ও শুকর এখন আর একটা শব্দ আছে আল মাদ মাদ হলো হোয়াসানা ও বেলিসানি আল আল জামিল ইখতিয়ারি ও গাইরিহি আমরা হামদের বেলায় বলেছিলাম যে এটা জামিল ইখতিয়ারি ইচ্ছাকৃত ইচ্ছাগত ভালো কাজের বেলায় হয় আর মাদাহটা ইচ্ছাকৃত হোক অনিচ্ছাকৃত হোক সব ধরনের জামিল ভালো কাজের উপর হয় নিয়ামত হতে পারে গায়ের নিয়ামত হতে পারে হামদ এবং মাদাহের মধ্যে পার্থক্য ইতিমধ্যে আমরা একটা পার্থক্য বুঝে ফেলেছি সেটা হলো জামিল এখতিয়ারি গায়ের এখতিয়ার হলো মাদহের ক্ষেত্রে আর হামদের ক্ষেত্রে হলো জামিল এখতিয়ারি দুই নম্বর পার্থক্য হলো হামদের মধ্যে মহাব্বত থাকে যার প্রশংসা করা হচ্ছে তার প্রতি মহাব্বত থাকে আমরা আল্লাহ পাকের প্রশংসা করি আল্লাহ পাকের প্রতি মহাব্বত থাকে তা আজিম থাকে কিন্তু মাদহের মধ্যে কোনো প্রশংসা করার করা হয় কিন্তু কোনো ধরনের তা আজিম এবং মহাব্বত থাকে না কথার কথা এই যেমন আমরা বলি যে আমেরিকা মাশাল্লাহ মাশাল্লাহ বলেন আমেরিকা অনেক শক্তিশালী দেশ পরাক্রমশালী দেশ এরকম অনেক কিছু বলি কিন্তু আমেরিকার প্রতি আমাদের মহব্বত থাকে না মহব্বত ছাড়া তাদের একটা গুণ নিয়ে যে তাদের যে একটা প্রশংসা জাহের করা হয় খবর দেওয়া হয় এটাকে বলে মাধ মাধ এবং হামদের মধ্যে পার্থক্য খুব সুন্দর একটা পার্থক্য হলো যে হামদের মধ্যে আমরা যখন প্রশংসা করি তখন যার প্রশংসা করা হচ্ছে তার প্রতি একটা তাজিম থাকে এবং মহব্বত থাকে পক্ষান্তরে পক্ষান্তরে মাধের ক্ষেত্রে 
মহাব্বত এবং তাজিম থাকা জরুরি না আর একটা পার্থক্য হলো মাদেহ এটা কাবলাল এহসান হতে পারে বাদাল এহসান হতে পারে আর হামদ এটা বাদাল এহসান হয় আর একটা পার্থক্য হলো আল মাদেহ কুনুল হাইয়ে ওয়াল মাইতি ওয়াল জামাত এটা মৃত জীবিত এবং জড়বস্তু সব ধরনের জিনিসের প্রশংসা মাদ হতে পারে কিন্তু হামদ এর একমাত্র জীবিত বা হাই এর হয় যে জীবিত আছে তারই হামদ হবে আচ্ছা যাক এই ছিল আমাদের মান আল হামদ ও শুক্র ওয়াল মাদ ওয়াল ফরক বাইনা এই একটা আলোচনা দুই নম্বর আলোচনা ছিল মান আল হেদায়াত হেদায়াতের অর্থ এবং এখানে হেদায়ত দ্বারা উদ্দেশ্য কি হেদায়তের অর্থ আমরা সর হে তাহজিবের মধ্যে গত বছর পড়েছি যারা সরে জামিতে সরে তাহজিব পড়েছেন আমরা ওখানে একেবারে বিস্তারিত আলোচনা পড়েছি তারপরেও যেহেতু আমাদের মোল্লা জিউন রাহিমাহল্লাহ তার এই সরাহের মধ্যে আলোচনা এনেছেন এই জন্য আমরা উনি যতটুকু আলোচনা এনেছেন ততটুকু আলোচনার ভিতরে আমরা সীমাবদ্ধ রাখব মোল্লা জিউন রহমতুল্লাহ আলাই তার কিতাবের মধ্যে বলেন যে হেদায়তের দুটা অর্থ তিনি এখানে উল্লেখ করেছেন একটা হলো জি তো বলতেছিলাম বন্ধুরা মুসানফ রহমতুল্লাহ আলাই অর্থাৎ শারেহ রহমতুল্লাহ আলাই হেদায়তের দুটা মানা উল্লেখ করেছেন একটা হলো আল ইসাল ইলাল মতলু আল হেদায়া আল মুসলা ইলাল মতলুব আর একটা হলো আল এরা আতু তারিখ আল মুসল ইলাল মতলুব এটা বাংলা একবার অর্থ হলো আপনাকে একটা অর্থ হলো হাতে ধরে আপনার মতলুব পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া আর একটা হলো যে এমন জিনিসের পথ দেখিয়ে দেওয়া যে পথ এর মাধ্যমে আপনি মতলুব পর্যন্ত আপনার গন্তব্য পর্যন্ত পৌঁছতে পারবেন আমি মেসাল শুরু আপনাকে বলি যে আপনার বাবা আপনাকে হাতে ধরে সূত্রাপুর বাজারে নিয়ে গেল এটা হলো আল হেদায়া আল মুসলা এল আল মতলুব আর আর এরা আত তারিখ আল মুসল এল আল মতলুবের অর্থ হলো আপনার বাবা বলল যে বাবা তুই ফরিদাবাদ মাদ্রাসা থেকে বের হয়ে বাম দিক থেকে সোজা হাঁটতে থাকো হাঁটলেই এক সময় সূত্রাপুর বাজারে পৌঁছতে পারবা এই যে দ্বিতীয়টা যে বাবা বলে দিল রাস্তা এই এই এটাকে বলে এরা আত তারিখ আল মুসল এল আল মতলুব এমন পথ দেখিয়ে দেওয়া যেই পথের মাধ্যমে তুমি তোমার গন্তব্য পর্যন্ত পৌঁছতে পারবা আর আগে যেটা হাতে ধরে যেটা একেবারে বাজার পর্যন্ত পৌঁছে দিল এটাকে বলে আল হেদায়া আল মুসলা ইলাল মতলুব হেদায়তের শাব্দিক অর্থ হলো আর দালালা হেদায়তের শাব্দিক অর্থ আর দালালা পথ দেখানো হুসাইন আহমদ ভাই সাথে আছেন আল্লাহ পাক আপনাকে যাদের খেদান করুক আমাদের বড় ভাই তিনি আমাদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য হয়তো এখানে এসেছেন বারাক আল্লাহ হফিক ও আবদুল্লাহ আবদুল্লাহ মেশকাত মাশা আল্লাহ আবদুল্লাহ মেশকাত তুমি আছো জাদাকাল্লা খের আবদুল্লাহ মেশকাত এরপরে আবদুল্লাহ একজন ছিল ইয়াসিন পণ্ডিত ইয়াসিন পণ্ডিত থাকলে সারা দাও তো হেদায়ত জুবায় মহিউদ্দিন ভাই দেখা যাচ্ছে না ওনাকে আল্লাহ পাক ওনাকে যে দেখে দান করুক উনি এই এই লাইভ ক্লাসের ক্ষেত্রে উনি অনেক মেহনত করেছেন উনি অনেক চেষ্টা এমনকি তিনি এই ক্যামেরাটা আজকে তিনি ফিট করে দিয়েছেন আল্লাহ পাক ওনাকে যাদের খেয়ে দান করুক ওনার মনের জায়জ মাকসাদ পুরা করুক ফরিদাবাদে তাকে স্বাগতম তো বলতেছিলাম হেদায়তের দুইটা অর্থ একটা হলো সরাসরি পৌঁছে দেওয়া আর একটা অর্থ হলো সরাসরি না পৌঁছে পৌঁছার মতো গন্তব্যে পৌঁছার মতো পথ দেখিয়ে দেওয়া এখানে দুইটা কথা সমস্ত ওলামা একরামগণ ঐক্যমত পোষণ করেছেন এই কথার উপর হেদায়তের মানার মধ্যে দুইটা কথা আমি বলতেছি আবুল কালাম আজাদকে দেখা যাচ্ছে স্বাগত আবুল কালাম আজাদ তো বলতেছিলাম যে হেদায়তের দুইটা অর্থের মধ্যে সমস্ত ওলামা একরামগণ ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে যখন আল্লাহ পাকির দিকে হেদায়ত শব্দ রাখিয়ে নিজবত করা হবে তখন এই হেদায়ত দ্বারা উদ্দেশ্য হবে আল হেদায়তুল মুসালা এল আল মতলুব গন্তব্য পর্যন্ত পৌঁছে দেয় ওই হেদায়ত উদ্দেশ্য 
আর আল্লাহ ছাড়া রসুলের দিকে অথবা কোরআনের দিকে যদি হেদায়তকে নিজবত করা হয় তখন ওই হেদায়ত দ্বারা উদ্দেশ্য হবে এরা অত তরিক আল মুসল এল আল মতলুব এমন পথ দেখিয়ে দেওয়া যেই পথটা মাতলুব পর্যন্ত গন্তব্য পর্যন্ত পৌঁছে দেয় এখানে এই কথাটা এটা সর্বসম্মতিক্রমে সবাই ঐক্যমত পোষণ করেছেন এই যে কোরআনের মধ্যে আছে এহদিন আসর আতল মুস্তাকিম আমরা সুরা ফাতিয়ার মধ্যে পড়ি এহদিন আসর আতল মুস্তাকিম এখানে এহদিনা এর আন্তা দমির এটা আল্লাহর দিকে ফিরেছেন হে আল্লাহ আপনি আমাদেরকে সিরাত আল মুস্তাকিম পর্যন্ত পৌঁছে দেন এখানে হেদায়ত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আল হেদায়তুল মৌসালা এল আল মতলুব এরপরে আছে আল কোরআন ইয়াহদি লিল্লাতি হিয়া আকওয়াম এখানে লিল্লাতি হিয়া আকওয়াম এখানে লাম এসেছে ডিসটার্ব করে না রে ভাই কোরআন এর দিকে হেদায়তকে নিজবত করা হয়েছে তো এখানে হেদায়তের উদ্দেশ্য হলো এরা আতুত তারিখ তো বলতেছিলাম বন্ধুরা যখন হেদায়তকে আল্লাহর দিকে নিজবত করা হয় তখন এটা তার উদ্দেশ্য হয় প্রথম নম্বর হেদায়ত আল হেদায়তুল মুসল এল আল মতলুব আর যখন আল্লাহ ছাড়া তার রসুল অথবা কোরআনের দিকে নিজবত করা হয় তখন তার দ্বারা উদ্দেশ্য হয় এরা আতুত তারিখ যেরকমটা আমরা কোরআনের ব্যাপারে বলা হয়েছে ইহাদিল ইল্লাতি হিয়া আকওয়াম এখানে আরেকটা কথা হলো যে এ কথাটা জমকসুর রহমাতুল্লাহ আলাই এর তফসির মধ্যে হয়তো এসেছে বলেছেন যে হেদায়তকে যখন হেদায়তের দুইটা মাফুল লাগে মাফুল আউয়াল মাফুল তানি আমরা খেয়াল করি এহ দিনা আসরাত আল মুস্তাকিম এহ দিনার মধ্যে না জমির মুতাকাল্লিমটা এটা হলো মাফুল আলী আউয়াল আর সরাত আল মুস্তাকিম হলো মাফুল থানি তো হেদায়ত শব্দটার মধ্যে ফেলটার মধ্যে দুইটা মাফুল লাগে তো ওলামাই কারামগড় বলেছেন যখন দ্বিতীয় মাফুলের দিকে হেদায়ত শব্দটাকে জোরানো হয় জোরা যদি সরাসরি মুতে আদ্দি হয় সরাসরি কোনো ধরনের ইলা অথবা লাম অথবা কোন ধরনের হরফে জোর ছাড়া সরাসরি মুতে আদ্দি হয় তাহলে এটা তার উদ্দেশ্য হবে হেদায়তুল মুসরা এল আল মতলুব আর যদি হেদায়ত শব্দটা দ্বিতীয় মাফুলের দিকে কোনো হরফে জ্বরের ভিত্তিতে বা হরফে জ্বরের মাধ্যমে ইয়ে হয় মোতা আদ্দি হয় তাহলে এটা তার উদ্দেশ্য হবে এরা আত তারিখ এলাল আল মুসল এলাল মতলুব আচ্ছা যাক তো দুইটা কথা দুই কথা মিলিয়ে পেশ লেগে যায় আমাদের মুসানিফ যেই মতনটা বলেছেন আলহামদুলিল্লাহ হিল্লা দি হাদা না ইলা সরাত আল মুস্তাকিম পেশ লেগে যায় আলহামদুলিল্লাহ হিল্লা দি হাদা না ইলাফ সিরাতুল মুস্তাকিম এখানে প্রথম যে কথাটা বলা হয়েছিল যে আল্লাহর দিকে হেদায়তকে নিজবত করলে উদ্দেশ্য হবে ইসাল ইলাল মতলু আর যদি দ্বিতীয় যে কথাটা বলা হয়েছে যে যদি হরফে জ্বর এর মাধ্যমে দ্বিতীয় মাফুল দিকে মতো আদি হয় তখন এটা উদ্দেশ্য হবে এরা আত উত্তরিক কিন্তু আমাদের যে মুসানফ এখানে বলেছেন আলহামদুলিল্লাহ হিল্লা দি হাদায় না ইলা সিরাতুল মুস্তাকিম আমরা খেয়াল করি যেখানে হেদায়তটাকে আল্লাহর দিকে নিজবত করা হয়েছে তার মানে এখানে উদ্দেশ্য হওয়া দরকার ছিল এরা আত এরা আত তারিখ না সরি আল হেদায়তুল মুসল আল মতলুব প্রথম নম্বর অর্থটা আর ইলা সিরাতুল মুস্তাকিম ইলা এসে গেছে এটার দ্বারা বোঝা যায় যে এখানে হেদায়ত দ্বারা উদ্দেশ্য হবে দ্বিতীয় নম্বর অর্থ এরা আত তারিখ বেশ লেগে গেল না এই যে উপরে যে দুইটা মাতলা বললো দুইটা কথা বললো দুইটা কথার নতিজা এসা মুসানফের মতনের মধ্যে পেশ লেগে গেল আল্লাহ শব্দের ইয়ে শব্দ দাবি করে এখানে হেদায়ত দ্বারা উদ্দেশ্য হবে আল হেদায়তুল মুসল আল মতলুব আর ইলা সরাতুল মুস্তাকিম হর ফেজর ইলা এর দাবি হলো এখানে উদ্দেশ্য হবে এরা আত তারিখ এসকালটাকে বুঝে আসছে এসকালটা বুঝে আসলে আবার উত্তর এখানে মুসানফ রাহমাতুল্লাহ দুইটা উত্তর দিয়েছেন দুইটা উত্তর দিয়ে দিয়ে শেষ পর্যন্ত তিনি বলেছেন দেখো উত্তর যেটাই দো এখানে তা কাল্লফি আছে লৌকিকতা আছে একটু কীরকম জোরাজুরি চাপাচাপি করে উত্তর দেওয়া হয়েছে এক নম্বর তিনি উত্তর দিয়েছে এখানে আলহামদুলিল্লাহ হিল্লা দি হাদানা ইলা সরাত আল মুস্তাকিমের মধ্যে হাদানা একটা ফাইল মাহজুফ আছে বলে তো ছিল হাদানা রুসুলুহু ইলা সরাত আল মুস্তাকিম আলহামদুলিল্লাহ হিল্লা দি হাদানা রুসুলুহু ইলা সরাত আল মুস্তাকিম মানে হেদায়তের নিজবতরা বা হেদায়তকে নিজবত করা হয়েছে স্নাত করা হয়েছে রসুলের দিকে আল্লাহর দিকে স্নাত করা হয় নাই তো রসুলের দিকে স্নাত করলে অর্থ হয় এরা আত তরিক আর ওপর দিকে ইলা সরাত আল মুস্তাকিম ইলা আসার কারণেও এরা আত তরিক হওয়ার কথা সুতরাং দুইটা দুইটা মিলে গেল তো হাদানা এর ফায়েল মাহজুফ ও রসুলহু এটার দাবি হলো এরা আত তরিক হওয়া আর ইলা সরাত আল মুস্তাকিম ইলা এর দাবিও এরা আত তরিক হওয়া সুতরাং কোনো এসকাল রইল না তবে এখানে একটু টাকার লোফ হলো ফাইল হজফ হয়ে আছে এটা খারাপ 
যদি হাদানা আর ফায়েল রুসুলই হইতো তাহলে ফায়েল হজফ করা এটা আরবি বাক্যের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ জিনিস কারণ ফায়েল হজফ করা এটা কোনোভাবেই জায়জ না দুই নম্বর খারাপই হলো এই তা ব্যাখ্যার মধ্যে যে আগে ফাইল ছিল আল্লাহ আর এখন ফাইল হয়ে গেছে রসুল তো আমরা এখানে তানাজুল হয়েছে এখানে সাধারণত নিয়ম হলো তারাক্কি হয় আদনা থেকে আল্লাহ যায় কিন্তু এখানে আল্লাহ থেকে নেয় না রসুল পর্যন্ত চলে এসেছে এরপরে এরকম আরও কিছু প্রশ্ন থেকে যায় দুই নম্বর উত্তর মুসানফ রহমত দিয়েছেন যে এখানে ইলা যে শব্দটা আল্লাহর দিকেই এখানে নিজবত হয়েছে এই হাদানা এর এসনা আল্লাহর দিকে হয়েছে তবে ইলা সেরাহতুল মুস্তাকিমের মধ্যে ইলাটা যায়েদ অতিরিক্ত যেন বাক্যের মধ্যে নেই বাক্যের মধ্যে না থাকলে তো যেন সরাসরি হেদায়াতরা মাফুলে থানির দিকে মোতাদ্দি হয়েছে সরাসরি মোতাদ্দি হলে এরাত তরিক না হয়ে ইসাল ইলার মাতলুব উদ্দেশ্য হয় আর আল্লাহর দিকে নিজবত হওয়ার কারণেও ইসাল ইলার মাতলুব হবে সুতরাং এখানে আর কোনো এসকাল থাকলো না এখানেও এই যে এই যে একটা উত্তর যে ইলাটা হলো জায়েদ বা অতিরিক্ত এখানে একটা প্রশ্ন থেকে যায় প্রশ্নটা হলো যে বাক্যের মধ্যে জায়েদ হওয়া এটা হলো খেলাফ আসল একটা কালিমা তার একটা অর্থ আছে আরও লোকাতের মধ্যে তার একটা মান মধু লহ আছে ওগুলো ছাড়া একেবারে এটাকে জায়েদ বলে দেওয়া এটার মধ্যে এটা খেলাফে আসল এটা খেলাফে আসল এই জন্যে এটার মধ্যে একটা একটা চাপাচাপির বিষয় থেকে যায় বা একটা অপ্রীতিকর বিষয় তারাকে আমরা এসকালে জবটা দেওয়ার চেষ্টা করেছি বোঝা যায় তো বন্ধুরা দুইটা বিষয় আলোচনা হলো এক এক নম্বর বিষয় হলো যে হামদ এর মানা হামদের সাথে শুকর এবং মাদ এর মানা এবং এই সবগুলোর মধ্যে পার্থক্য দুই নম্বর আলোচনা হলো হেদায়ত এর অর্থ এবং হেদায়ত এখানে কোনটা উদ্দেশ্য তিন নম্বর যে আলোচনা সেটা হলো আসরাতুল মুস্তাকিম সরাতুল মুস্তাকিম এর আলোচনা সরাত মানে হলো রাস্তা সরাত মানে রাস্তার মুস্তাকিম মানে হলো সোজা একেবারে সোজা রাস্তা বুঝতেছেন শুক্রান জাদাকাল্লা খায়রান বলছে মানুষ সামনে না থাকলে পড়াইতে ভালো লাগে না আজকে আপনারা যদি আমাদের থেকে অনেক বড় মানুষ কিন্তু কাজ সামনে আছেন খুব একটু ভালো লাগতেছে কিন্তু মুখস্থ ওয়াজ যে একটা আচ্ছা যাক তো বলতেছিলাম সেরাত মুস্তাকিম সেরাত মানে রাস্তা আর আল মুস্তাকিম অর্থ হলো এটা একেবারে সোজা রাস্তা তো সেরাত মুস্তাকিম এর ব্যাখ্যায় মুসানিফ রহমতুল্লাহ আলাই বলবেন যে সেরাত মুস্তাকিম এটা এমন একটা রাস্তা যেটা আমরা এই যে মনে করেন ঢাকা থেকে কুমিল্লা যেতে যে একটা হাইওয়ে রোড পড়ে না মেন রোড বা অনেক বড় রোড হাইওয়ে রোড বলে এই যে এই রোডটার আরবিতে হবে আসরাতুল মুস্তাকিম আর আরও পরবর্তী বা নতুন আরবিতে বললে হবে আশারিউল আম আশারিউল আম যার মধ্যে কোনো ধরনের কোনো ঝামেলা নেই এই রোডে চলতে থাকলে গন্তব্য পর্যন্ত পৌঁছা যায় সানে বলবেন যে সিরাত মুস্তাকিম এটা হলো যেটা একেবারে সারে আম মেন রোডের মধ্যে যে পত্রা হয় এটাকে বলে সিরাত মুস্তাকিম এবং মানুষ এটার মধ্যে এদিক সেদিক থাকানো চারাই প্রত্যেক মানুষ চলতে পারে ডানে বামে তাকানো ছাড়া তো মুসানিফ রহমতুল্লাহ সিরাত মুস্তাকিমের ব্যাখ্যা বলতেছেন যেটা এমন এক রাস্তা যেটা মেইন রোডের উপর হয় এবং প্রত্যেক ব্যক্তি ডানে বামে থাকানো ছাড়াই চলতে পারে এই যে সিরাত মুস্তাকিম এটা এফরাত এবং তাফরিতের মাঝামাঝি একটা মধ্যম পন্থার পথ সিরাত মুস্তাকিম এটা তাফরিত এফরাত এবং এফরাত মানে হলো বাড়াবাড়ি আর তাফরিত মানে হলো ছাড়াছাড়ি বাড়াবাড়ি এবং ছাড়াছাড়ি এই দুয়ের মাঝখানে যেটা বেশিও না কমও না মাঝামাঝি যেটা আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন কোরআনই বলেছেন ও কাদা আলিকা যে আলনা কম উম্মাতাও ওয়াসাতা উম্মাতাও ওয়াসাতা আমি তোমাদেরকে একেবারে মিডিয়াম উম্মত বা মধ্যপন্থার উম্মত হিসাবে বানিয়েছি এই যে এই যে মধ্যপন্থা এফরাত এবং তাফরিত বাড়াবাড়ি এবং ছাড়াছাড়ির মাঝখানে যে পথ ওই পথটা কী বলে আসরাতুল মুস্তাকিম এই যে আসরাতুল মুস্তাকিমটা একজন প্রশ্ন করছেন জামিয়া টিভি প্রশ্ন করছেন নুরুল আনোয়ার কোন জামাত কোন ক্লাসের কিতাব আমরা যেই কিতাবটা এখানে দরজ করছি এটা হলো শরহ ওয়েকায়া শরহ ওয়েকায়ার নুরুল আনোয়ার কিতাবুল্লাহ এটা সানুইয়া আল উলিয়া বা যেটা ইন্টার লাস্ট ইয়ারের কিতাব 
হিসাবে পড়ানো হয় এবং বেফাকে মার্কাজি বা কেন্দ্র পরীক্ষা হয় আচ্ছা যাক আপনার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে তো এই যে সিরাতুল মুস্তাকিম যেটা এফরাত এবং তাফরিতের মাঝামাঝি যে পন্থা সেটাকে বলে সিরাতুল মুস্তাকিম যে এই যে এফরাত এবং তাফরিতের মাঝামাঝি এই সিরাতটা আমাদের শরিয়াতে মোহাম্মাদের উপর সাদেক আসে এই কথাটা সিরাত মুস্তাকিম কথাটা ফিট হয় আমাদের শরিয়াতে মোহাম্মাদের উপর এমনিভাবে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের উপর ফিট হয় তো এখানে দেখেন শরিয়তে মোহাম্মাদি এর মধ্যে ফিট হয় এটার অর্থ হলো শরিয়তে মোহাম্মাদির মধ্যে এফরাতও নেই তাফরিত নেই বাড়াবাড়িও নেই ছাড়াছাড়িও নেই এই উম এই উম্মত অনেক সুন্দর এবং মধ্যম পন্থার উম্মত যেটাকে আল্লাহ পাক একটু আগে যেটা বললাম কোরআনে বলেছেন কিভাবে বাড়াবাড়িও নেই ছাড়াছাড়ি নেই আমরা এটা সংক্ষিপ্ত আকারে বোঝার চেষ্টা করব দেখেন আমাদের আগে এক্সাম্পল স্বরূপ আমরা বলতে পারি আমাদের আগে ছিল দিনে মুসা মুসা আলাই সাল্লামের ইয়াহুদি ধর্ম এর এরপরে ছিল ঈসা এর ধর্ম দিনে ঈসা দিনে মুসার মধ্যে কেউ যদি কোনো গুনাহ করত গুনাহের তৌবা ছিল হলো কতল তৌবা তৌবি কাতলি নফসি এই যে কোরআনের মধ্যে আসছে না যে ও ঈদ কলা মুসা আলি কৌমি ইয়া ইয়া কৌমি ইন্না কুম তলাম তুম আং ফুসা কুম নিজেদেরকে হত্যা করো নিজেদেরকে হত্যা করো এই যে এটা ছিল তাদের তোবার ধরন তোবা বেকাতলে নফস এটা দিনে মোস আমরা খেয়াল করি দিনে মোসার মধ্যে কি কি ছিল এক নম্বর ছিল তোবা বেকাতলে নফস নফস নিজেকে হত্যা করার মাধ্যমে তোবা ছিল আরেকটা মেশাল স্বরূপ হলো কোনো কাপড় যদি না পাকিয়ে লেগে যেত তো কাপড়টাকে কেটে ফেলতে হতো দেখেন আমাদের ধর্মে দিনে মোহাম্মাদির মধ্যে মানুষ তবা করতে পারে তবা হয় গুনা থেকে গুনার প্রতি লজ্জিত হয় গুনা ছেড়ে দিয়ে এবং ভবিষ্যতে গুনা করবে না এরকম দৃঢ় সংকল্পের মাধ্যমে কিন্তু দিনে মুসায়ের মধ্যে ছিল কতল নস কাপড় ময়লা লাগলে কাপড় কেটে ফেলতে হতো এবং জাকাত চার ভাগের এক ভাগ দিয়ে দিত চল্লিশ হাজার টাকা থাকলে দশ হাজার টাকা দিয়ে দিতে হতো হায়দা মহিলাকে বাইরে ঘরের ভিতরে একসাথে আপনার আপনার আমার ওয়াইফ যদি হায়দা হয় তাহলে তাকে এক বিছানায় বা এক ঘরে থাকা যাইতো না ওদের ধর্মে ঘর থেকে ঘর আলাদা করতে হতো এরপরে যদি কেউ কাউকে হত্যা করে তখন কাসাস না ওয়াজিব ছিল কাসাস নেওয়া ওয়াজিব ছিল কেউ দিয়ত নিতে পারতো এরকম বিভিন্ন কঠোর কঠোরতা দিনে মুসার মধ্যে ছিল এর বিপরীতে ছিল ঈসা ধর্মের মধ্যে শিথিলতা এমন শিথিলতা ছিল যেখানে মদ খাওয়া তারপরে শুকর খাওয়া খিঞ্জির এবং মৃত প্রাণী খাওয়া জায়েজ ছিল কাফেরা মুশিকাদেরকে বিবাহ করা জায়েজ ছিল তারপরে যদি কেউ হত্যা করে তাহলে মাকতুল ব্যক্তির অলি কাতেলকে মাফ করে দেওয়া আজীব ছিল তাহের কতটুকু ছাড় দিনে মুসার মধ্যে ছিল কতল কাসাস নিতে হবে আর এখানে হলো মাফ করে দেওয়া ও আজীব এরপরে দিন আসার মধ্যে ছিল হায়দা মহিলার সাথে অতি করা জায়েজ অথচ দিনে মুসার মধ্যে কত উল্ট কঠোরতা ছিল এখানে কত একেবারে শিথিলতা এরপরে কাপড় যদি না পাক লাগে কাপড় না পাক হতো না এই যে দেখেন দিনে মুসার মধ্যে ছিল বাড়াবাড়ি আর দিনে এসার মধ্যে হলো ছাড়াছাড়ি আর আমাদের ধর্ম দেখেন দিনে মোহাম্মদের মধ্যে কি সুন্দর নিজাম তৌবা তৌবিল আকলা ওয়াল ইস্তেহিয়া ওয়াল আজমে আলা তার্ক তবা হয় গুনা ছেড়ে ধোয়া গুনার প্রতি লজ্জিত হওয়া এবং ভবিষ্যতে গুনা করবে না এরকম দৃঢ় সংকল্প এর মাধ্যমে তবা হয় হত্যা করতে হয় না নিজের প্রাণকে হত্যা করা লাগবে না আর কোনো জায়গায় যদি না পাকি লাগে কাপড় না পাক হবে তবে এই না পাকটাকে দূর হয়ে যাবে এই না পাকিটা দূর করার মাধ্যমে পানির মাধ্যমে হোক অথবা যে কোনো মাধ্যমে দূর করলেই না পাকি দূর হয়ে যাবে আর জাকাতের বেলায় দশ ওখানে ছিল চার ভাগের এক ভাগ আর আমাদের এখানে হলো চল্লিশ ভাগের এক ভাগ আল্লাহ আকবর আমাদের দিনে মোহাম্মাদির মধ্যে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ ছিল এরপরে আমাদের দিনে মোহাম্মাদির মধ্যে হায়দা মহিলার সাথে অতি করা যাবে না তবে একসাথে থাকতে পারবে কোনো অসুবিধা নেই এরপরে ক্যাসাস কেউ যদি হত্যা করবে হত্যার ক্ষেত্রে ইচ্ছা করলে ক্যাসাসও নিতে পারবে ইচ্ছা করলে দিয়েও নিতে পারবে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই তারপরে মদ তারপরে খেঞ্জির মৃত প্রাণী এগুলো হারাম দেখেন আমাদের দিনে মোহাম্মদের মধ্যে একটা মধ্যম পন্থা রয়েছে এতদাল রয়েছে যেটা দিনে মুসার মধ্যে এবং দিনে এসার মধ্যে নেই এমনিভাবে আসরাতুল মুস্তাকিম এটা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের যে আকিদা আকিদার মধ্যে ফিট হয় আকিদার মধ্যে ফিট হয় 
আমাদের সেরাত মোস্তাকিম যেটা এফরাত এবং তাফরিদের মাঝামাঝি এই পন্থা মধ্যম পন্থা এই পন্থাটা আকায়দ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মধ্যেও ফিট হয় এটা কয় মিনিট হয়েছে জুবের ভাই আচ্ছা যাক তো বলে ফেলি যে সাথীরা আছেন যারা আছেন তাদেরকে ধন্যবাদ তো বলতেছিলাম আসরাতুল মুস্তাকিম এটা আকায়দে আহলে সুন্না ওয়াল জামা এর আকি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা তার আকিদার মধ্যেও ফিট হয় কিভাবে ফিট হয় সংক্ষিপ্ত বলবো কি বলবো না আমি সংসারের মধ্যে আছি ফারাবি ভাই যদি থাকেন তাহলে একটু আমাকে আচ্ছা যাক আকায়দ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বিপরীতে আছে জাবরিয়া কাদরিয়া আরেক জায়গায় আছে রাওয়াফেদ অর্থাৎ শিয়া শিয়া এবং খারিজিরা তো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বিপরীত এখানে জাবরিয়া কাদরিয়া আছে অপরদিকে আছে শিয়া এবং শিয়া এবং খারিজিরা আছে এরপরে আরও আছে ফেরকায় মুসাব্বিহা ফেরকায় মোয়াত্তিলা আছে তো ছয়টা ফেরকা হয়ে গেল প্রত্যেকটারই আকিদা বলতে হবে তো যাক একজন জানিয়েছেন আগামী দরসে হবে ইনশাল্লাহ এটা আজকে এতটুকু থাকলো যে হামদ এবং শুকর এবং মাদাহ এর মানা এবং এগুলোর মধ্যে পার্থক্য সংক্ষিপ্ত আকারে হেদায়তের অর্থ কি হেদায়ত দ্বারা কী উদ্দেশ্য এখানে কী আসকাল হয় এর উত্তর কি আর দুই নম্বর তিন নম্বর আলোচনা হলো সেরাত মোস্তাকিম এর অর্থ কী উদ্দেশ্য কী এবং এফরাত এবং তাফরিতের কিছু সুরত দেওয়া হয়েছে এবং শরীয়তে মোহাম্মদি যে মোহতাদেল এফরাত না তাফরিত না এটার কিছু দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হয়েছে আজকে তুর্কি থাকুক এতটুকু থাকুক একজন একবার লিখেছেন দরস চলুক ইনশাল্লাহ আমাদের দরস নটা থেকে সাড়ে নটা নির্ধারিত টাইম হয়তো এখন বেশি হয়ে গেছে আজকে এতটুকু থাকুক আল্লাহ পাক আপনাদেরকে যে যা খেয়ে দান করুক যারা আমার সাথে ছিলেন একেবারে দি অন্তর অন্তস্থল থেকে আপনাদেরকে ধন্যবাদ শুক্রিয়া আল্লাহ পাক আপনাদেরকে যে যা খেয়ে দান করুক সব ধরনের বিপদ আপদ থেকে হেফাজত করুক মনের সব ধরনের জায়েজ মকসাদ পূরা করুক ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এই প্রত্যাশা এবং দোয়া করি আজকে বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরাকাত